，您好，您是找人吗？我找红丹。哦，呃，我们现在还没上班啊，没事，您先坐。呃，你想看哪条旅游线路？我找他是私事儿。私事儿？那我也能帮你，我是她老公。怎么，想让我跟佳琪按时回东乳啊？当然，八号就开学了，要是坐火车的话，今天晚上就得走了；要是坐飞机，明天也得赶紧出发。飞杭州、宁波的全价机票都已经没有了，你那票是不是已经买了？没有。哎呀，那赶紧看看飞周边城市有没有。这要是没有的话，我今天晚上开车得送你们走。票的事情不着急。请一两天假也不要紧，你要真想为你闺女好，让我们在那儿安心待着，让你闺女安安心心、平平稳稳的度过这四年，你得答应我一个条件。答应答应，什么条件我都答应，只要你能带着佳琪按时回去，你说。让冯丹来见我。啊？啊什么呀？不是。不是什么呀？你不说什么都能答应我吗？这个，是是咱们家。自己内部的事，他他怎么解决？他都可，你弄一个外人进来，是不是有,有点侮辱人？是我叫他来的吗？是他不请自来，他自己搅和进来的。在别人家待了两个星期，惹出这么多麻烦，当面澄清一下，是我侮辱他。就算报答你的救命之恩。款待之情，他是不是也应该当面来把事情说清楚啊？我知道，你是怕我让他受了委屈，他受到伤害离开你。对，当然不是啊，我我,我跟他绝对是清清白白啊。那叫他来啊！哎呀，你算了。哎，等等等等等，我我。我试试，我看看他能不能来。但是我发誓啊，我我跟他绝对什么都没有。哎，好好好，我打我打我打。没有我，我我打了人，要真是来了，你能不能跟人说话稍微客气一点啊？喂，陈工啊，你现在在哪儿呢？我在一个温泉民宿呢。哟，你没回家呀？啊，这个温泉民宿是我朋友开的，他说我可以来这疗养一阵子，正好我觉得也挺疲惫的，就想着来这住一阵子吧。哦，哎呀，嗯。其实，呃，哎，也也没什么事儿。你你你现在是不是身体还不好啊？你你你你要身体不好的话，要不等你身体养好了。你有什么事儿你就直说呗，我也没有什么大病，就是想休养一阵子而已。是这样。就是
前段时间，你你不是来，就是来在在我在我们家住住了段时间吗？嗯，他，哎呦，他他他现在是不是十一嘛？就就就都回来了，就是就是大家都都回来了，他放假嫂子回来了是吗？你是不是跟嫂子解释不清楚了？在家吗？是不是嫂子也在家？在家。嗯，那你把电话给嫂子，还是说我过去一趟，当面跟她解释解释？叫她过来。吴楠，你看，要是方便的话。啊，我方便。那我收拾收拾，这就过去。你和嫂子在家等我一会儿啊，差不多得俩小时，等我一下。谢谢。哎。两个小时后到，我把这些东西都收一下。你看，你跟佳琪还需要什么，你就告诉我，因为我怕给你带错了。玉姐，要不趁现在有时间，咱把机票查一查。实在不行，先飞上海。到了上海准骑车回家，就三个多小时。不用，我不走。彭大娘了再说吧。你这片子拍的是真好。啊！哇塞！哎，破百万了！你快拍回家容，成了成了！我看到了，看到了。今天是假期，不知道后劲儿怎么样。哎呀，你们这是纪录片儿，管他假不假期的，喜欢看的人就看，不喜欢的闲死才不会看的。你看看这弹幕，看见没有？全是一片叫好声，都是点赞的，大家都有眼光啊。哎，你说这什么人啊？大家都在说好，这王八蛋非说他看不懂，键盘侠，你看我不骂死。哎，你别你别骂人家，人家骂说明人家在看，贡献点击率呢。哎，你别骂啊，你上了上了上了。喂，小山，大如姐破百万了，破百万了！二十四小时之内，如果能破千万，我就请大家吃饭。哎，那佳茹姐，那那我们家属能出席吗？我把我们店员可全都动员了啊！我二十一为了咱们还开了个网站会员呢。<笑>行，没问题，谢谢文博，带着二姨一起来。那行，说好了。哎，姐，好，不跟你说了，我接着动员七大姑八大姨去了。谢谢。这有事业的女人是真美啊！你是在赞我的一头白发，还是满面沧桑呀？哎，你说我当时啊，怎么就被田东的花言巧语给骗了呢？他以为自己上帝啊，随随便便就成功别人一辈子。喂，吴总。啊，对对对，是我说的。我回公司就请大家吃饭，当然是您买单，公司报销了。<笑>我开玩笑的，开玩笑的，啊，谢谢谢谢吴总宽的路，你干嘛非往树上扎呀、啊？您这是故意的吧？啊？您是觉得我没有好好看你，故意试探我？没有，我还不知道您，小心眼儿。我看小孩儿时候一眼都不落。嗯嗯嗯嗯，您走您走啊
，我也一眼不落的盯着您，嗯，好吧，嗯，走吧走吧，看着呢，嗯，盯着呢，盯着呢，嗯。喂，妈，我在陪我爸在公园呢，他非要练着自己用轮椅。啊，家如和婷婷在外面吃，不回来了，我跟我爸回来吃。哎，好嘞，走吧，爸。嗯，饭点到了。这这，不吃面条。行，你想吃什么？你想吃什么？你告诉我，我买去。谢谢啊。呃，尿尿尿尿，尿尿。尿尿啊、嗯。嗯。嗯。我，一直呢，你你你你，这这这，保安保安。保安你看一下我爸啊，我有点急事儿啊。这这雨儿姐，陈丽呢？看什么呀？通风报信是吧？真是好哥们儿。我我我发错了，我发我媳妇儿，父王房东东，房东来了。那个，那那那那忙啊，那我走了。我我回去了啊。我回去啊，你忙。你好，冯丹吧？我们见过。啊，找找陈丽啊，她不在家，我刚去，没人，回去。冯丹。哦，有人啊，就就你家，不用谢。嫂子，我换这些行吗？行啊，那就是给客人穿的。他
倒挺认你的啊，把你当女主人了吧？来来来来来来来来来！啊，我刚刚泡了个温泉，温泉里放了几味中药，黄芪、血草什么的。猫咪比较喜欢血草的味道啊。坐吧。呃，那个，你你们先坐着，我去给你们烧点水。干嘛呢？看什么呢？出事儿了！出事儿了！陈丽家出事儿了！陈丽家要出大事儿了！那哥怎么了？那冯丹来了！冯丹又来了！嫂子，这段时间在您家住，给您和陈工添了不少麻烦。我也不知道您喜欢什么，我给您买了个香水，你别嫌弃啊。你收回去吧。啊，我就是一家庭主妇，每天呢围绕着老公，围绕着孩子，这乱七八糟的东西啊，我用不上。你看这气色挺好的，比我两年以前看到你还精神呢。看样子，我们家把你养的挺滋润的哈，嫂子。这事儿我真得跟您说声对不起。我知道平日里您和陈工，我们的确没有太深的交往。我这突然莫名其妙的跑到你家里来，还住了这么些日子，的确是非常容易让人产生误会。可我也真的是走投无路。你也知道莫名其妙啊，我跟陈工确实不太熟。但是通过工作的这几年接触下来，我觉得陈木是一个非常非常好的人。你什么事儿我不方便知道呢？那行，你让他告诉你，回头你可以告诉我。走，乐乐，优诺，走，阿姨带你们玩去。哎，老叶，哎，阿姨，甜甜，哎，你们都在这儿呢，赶快回家吃饭呢。哎，爸，你先跟妈回去吃饭啊，我们一会儿再回去。哦，那行，我们先走，你们快来啊，乐乐。咱一起回家吃饭，吃完饭该跳广场舞了啊！爸，我也能去吗？我也想跳广场舞。行，走走走，行行行，那你跟姥姥去吧，看好路了啊！你看都都进去了，你看啊，这反光看不见。行了，孩子走了，出什么事儿了？力哥怎么了？工作上的事儿可能您不太清楚，像我们旅行社的 OA 系统特别复杂。我之前设计的时候也没想好，所以经常要麻烦陈工一趟一趟的来回跑，做了很多无用功，但是他一句抱怨都没有，而且我们这行干起活来也没个点儿，有时候晚上，不管几点，我给陈工打个电话，他都会来帮忙处理一些系统上的问题，我挺感动的，还有，有时候我们效益也不是很稳定，资金周转不灵的时候。跟陈工结算也是早一天晚一天常有的事儿，他从来不跟我计较，这些真的让我挺感动的。我看他有时候加班晚了，在我办公室，我还听过他给您、给佳琪打电话，都觉得真的是一个非常温暖的爸爸，非常好的丈夫，我可羡慕你了。所以，你就想鸠占鹊巢，占为己有啊？啊！不不不，不是什么呀，我啊，你你你你什么呀？我当时是被韩晶晶打懵了，脑子一片空白的，也不知道去哪儿，就想着能找一个韩晶晶找不到我但有可靠的地方，我就想到成功了。况且我来的时候并不知道您这段时间回老家住，即便您在这儿，我也是会来求救的。哦，我知道了，追踪器是吧？追到什么量啊？追踪器？你怎么知道
。你也知道？啊。你什么时候知道的？就上回，咱们帮陈丽他们家搬家，就就就在这儿。我看到袁姐手里拿了一个小黑盒子，闪着灯就放在后备箱里。那你知道了你不早告诉我？亏我什么事都跟你说。我是怕你告诉陈丽，回头圆圆姐知道又该生气了。哎，我还以为你是小白兔呢，圆圆你心思那么深啊你！你们女人，我跟你说，太可怕了。好啊，就算你不知道我不在，对不对？你来这儿，你流产，你需要休养。可你为什么？你为什么赖着不走啊你？水开了，来来来，呃，沏点热茶喝啊。水开的挺及时的哈。你呀、啊，喝点水润润嗓子啊！人家来的时候呢，就说是要住几天来的，中间也说是要走，那不被我给拦了吗？我说呢，你先好好的把身体弄好了，调理调理好情绪，再想想未来应该怎么办。那毕竟人家经历那是家暴，那家暴有第一次就有第一百次呀。在我们家住住时间长了，是吧？就发现我们家老公比他们家老公好，是吧？就要回家跟他们家老公离婚，跟我们家老公在一块儿，是不是这样？是不是嫂子？怎么会是这？谁是你嫂子？你跟谁论呢？啊？他是你哥啊？啊？哎，你是他哥啊？你们俩什么关系啊？啊？喝点水，我不喝。哎呦，哎呦，哎呀，哎呀呀！烫死了，别烫了我！你烫我呀你！不是不是，快快快快快！哎，我我来我来我来我来！哎呀，来来来。他挺有默契的啊，一个地，一个拿，配合的天衣无缝啊！你俩是想双宿双飞是不是啊？圆圆，你怎么说话呢？这是咱俩的事，你别把人家拉进来呀、啊！我怎么怎么说话的？我就好好说话，他自己要进来的。圆圆，你先别那么大气儿，好不好？陈工，你别这么说，嫂子，我你嫂子你你,你给我闭嘴你！冯丹，不好意思啊，这样，要么今天你先回去，也不是嫂子。为什么还要回去？行了，你少说两句吧，好不好？我们怎么少说？冷静冷静。谁呀？我，安心心。静。啊？说清楚是吧？咱们说清楚，现在都来齐了，啊？咱们今天咱们四个人，三头六对面，咱们就把话说清楚了，好吧？好险！你你松手，你松手！我我知道是我不对，我不该打你。你打我，别打我，你打我，你打我！你别别碰我！次次都这样，每次都跑到别人家里来丢人现，你干嘛呀？哎哎哎呦！别别别！哎哎哎！你这做什么？干什么？干什么？我是渣男！我我今天干嘛？今天我不是！你别这样啊！你打我的时候怎么不这么说呢？啊！行行了，你也少说两句啊！俩人啊。都先冷静，好不好？冷静处理问题，行不行？有有什么话呀、啊？咱们说开了，也就也就能说开了啊！你你说你们俩都结婚这么长时间了，这因为什么呀？那走到现在这一步啊？好了，好了啊！好了，好了，好了。走走走走走走走走走走走走走哎哎哎哎哎！你看。
哭。哎，听见了吗？有吗？有吗？有你听不见啊？嗯，都这么久了，他们三个人没一点动静。你你快点给陈丽打个电话吧。个窗户啊，那个就白的上面第一层那个哦，无人机啊，你你你，挂了。我知道，我知道打人是我不对，但是事情到了那一步，我真的控制不了我自己，我就是觉得老天对我不公平。我韩晶晶就是没那个命，别人生孩子都那么容易，我们俩生个孩子连命都快搭进去了。你为什么要那么任性？啊！一生千叮咛万嘱咐，让你卧床静养保胎，你就非得坐起来，非得接那个电话吗？你可以让我拿给你啊。客人晚一分钟住酒店，他也不会死。可能是我们的孩子。我知道这次没做主，我自己都有感觉。你就多待一天，你多休息一会儿，啊，你多给我们孩子一次机会，不行吗？不是，那个还没消息啊？没信儿。哎，我看我们冲上去得了。居家家伙事儿，我还真有。黄黄喷雾，辣椒水儿。哎。看不出来了，关键时刻掉链子。我看看，我看看，真的，看不出来了。李哥，我知道你跟丹丹之间没什么，丹丹是个特别好的人，她心地特别善良，特别温柔。她就是太单纯了，所以才容易被人骗。他根本不了解男人，他不知道别人在想什么，他只有在外面受了伤之后，才会发现，最终的归宿还是我，还是我们两个人的小家。你说呢？懂，懂，懂。今天，你话也说了，闹也闹了，你们俩今天是不是可以先回去？至于你们的问题怎么解决，你们私下里决定。但是我还是那句话，大家都是成年人，都要对各自的行为和说话负责任。年轻，还有机会。我们回去把身子调理好，一定会有属于我们俩的孩子的，好吗？是是是是是，还有机会，还有机会。对对，分开，对，先跟着回去啊！哎，我不想回去。晶晶对天发誓，我以后要是再动你一根手指，我天打雷劈不得好死。我只是想要一个孩子，我又有什么错？啊？你你放心，我以后一定会对你好的，我再也不打你了。我绝对再也不打你了，好吗？好要不咱们报警吧，再把物业的人叫上，人多点，有点什么事儿还能有照应。嗯，管不了那么多了，我去敲门。那男的谁呀、啊？我也不知道。哎
。你这头发怎么了？怎么了？你认识？啊？不认识。就没事了，没事，没事。是啊，是我们的自然车间。这两天订单肚子都忙不过来了。哇，真好啊你！你这得八万多吧？我在网上看到过。这个是进口的，八万多一台。这行，我国产的，两三万一台。我不贪心，我就要一个家用修滑缝纫一体机就行，我能用一辈子，回头传给我闺女。那台机器能用一辈子吗？是能了，那没事儿。等你过生日的时候啊，那个机器、啊、送你一台。<笑>谢谢大款哈，你有钱送，我没地儿放。啊？你不都要在评论上绩效了吗？你老妈还管你干啥？说的有道理哈。哎呦喂，别臭美了，你爸妈不可能让你留下来的。今天不让你回去，明天也带你走。只要你考不上大学。肯定回不来了。你怎么那么讨厌呢？你这人。哎呦，你不是想当服装设计师吗？又不是路边捕获当的裁缝。哎，不上大学哪来的机会？小屁孩儿，你是我妈附身吧你？让我看看你眼睛来。肯定是你妈，叫你回家赶火车。啊不。这个时候赶火车估计来不及，叫你回家赶飞机。喂，妈，在哪呢？我我跟同学逛街呢，赶紧回来啊，收拾东西。明天早赶飞机。哦。哎，我说什么来着？闭嘴吧你！哎呀，这个这个袋子。我我就只能这么给他封封上。我知道，我拿的时候小心点。啊，那我给你们放哪儿了？一封。欧威系统升级可能还差个一个多月，尾款还有个八万多块钱，你看我是给他做完还是转转给别人呀？你不是说你做的东西不太好转手吗？啊，可以直接转给叶一凡，他要是有什么不明白的话，可以直接问我。你都做了，做完吗？哎，那你看这后期维护的事儿。我也转给叶一凡，你看着办。洗手了吗？哦，呃，没没没有。骑个自行车回来了啊！啊，哎呀，不是给你打车的钱了吗？你省着它干嘛呀？啊，安全第一，知不知道啊？知道。还有，我告诉你啊，等到回了东竹，不能回家这么晚，那地方你有人生地不熟的啊！哎呀，那边这个点我都睡觉了。
再说，大街上黑灯瞎火的，有啥可逛的？我跟谁逛啊？我。嗯，那你今天跟谁逛去了？不告诉你。还不告诉我？嗯。你不告诉我呀，我也知道。是不是跟翟小美啊？你就这么一闺蜜啊？人家呀，也就她，能受了你的酸脾气，是不是？才酸脾气。对不起啊，闺女。我知道你啊，不想离开平城，到那边吃吃不习惯，气候气候不适应了，而且自己的朋友啊都在这儿，啊。哎呀，爸，我不怨你，你跟我妈都不是本地的，你说，你俩这辛苦这么多年，我都知道。我去那边上四年学，我能不能考回来，我还不清楚呢。你别给自己那么大压力，啊。努力就好了，怎么可能没压力啊？我，你说我妈是因为为了我上学才辞职的，她那么好面子，这我要是考不出来多丢人啊！我可不全赖我身上啊！再说了，你俩这是因为我才两地分居的，这要搞离婚了，那我不就成千古罪人了？我，哎呦你，你怎么想这么多呀？啊，我就这么跟你说吧，只要。那是你亲妈，你是我亲闺女，嗯，我就不可能跟我闺女的妈离婚。哎，这点你放心，我跟我妈呀这么像，肯定是亲生的。爸，嗯，那你下次什么时候来看我？两周去一次吧。你要是想我了，给我打电话，我随时就来。好。对不起啊，呆呆，我又得走了。阿宝和一墨还在那边等着我呢，这次又没法把你带走了。你现在当妈妈了，这来去也不自在。我又不能把你们母子都带上吧，这我也养不起，我妈也受不了。阿宝和一墨掉到毛的毛都顾他受的了。还是当猫好啊，到哪儿都能过。考不上大学也没人笑话，要不然你妈不得愁死啊挺好看，新买的。嗯。啊，哎，那个冯丹的事儿啊，是我错怪你了，对不起啊。哎，这事也赖我，没有提前跟你说。哎。他们挺可怜的啊！哎，你不生我气了吧？没有，怎么会呢？你你没生我气就好。你看，这个假期，咱俩就这么闹别扭就过去了。嗯，明天。我跟佳琪，今儿一大早我们俩就走了嘛。嗯，没事儿，时间还早。
起来对眼睛不好，听见了吗？收起来。